ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರನೇ ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಉಳಿದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಯೋದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೀಗ ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಂತರ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಇದೆ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಣ ಈಗ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಏಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಟೆನ್ ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅನ್ನ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಡತ ಹೊಡೆದಾಗ ಎರಡು ಒನ್ಲೆ ಎರಡ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಟು ಆಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒನ್ಲೆ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಗುಣಿಸು ಎನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ವರ್ಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಮೀಕರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಮೊದಲು ಇವೆರಡನ್ನು ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು
ಹದಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟ್ ಐದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವಿಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದನ್ನ ತಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಐದನ್ನ ಈಚೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಐದ್ ಇರುವುದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನ ಈ ಬದಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡೆರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತೇ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಐದು ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನಾಲ್ಕು ನಂತರ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಏಳನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಡಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ನ ಸೂತ್ರ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನ ಎನ್ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ಎನ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಂತರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಎಲ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಂತಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡತ ಹೊಡಿಬಹುದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡತ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಗುಣಿಸು ಎನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದು ಎನ್ ಈ ಬದಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ತಾವು ಮೂವತ್ತೈದನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾಗಿಸು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎರಡ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಮೂವತ್ತೈದು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಅದರಿಂದ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಆರು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಎ ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಸೂತ್ರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರಲ್ಲಿ ಒ
ಇನ್ನ ತಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೂ ಎನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎನ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಏನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಇದ್ದದ್ದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಎನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಎನ ಬದಲಾಗಿ ತಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎನ್ ಗುಣಿಸು ಆರು ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಎನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಎನ್ ಗುಣಿಸು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಎನ್ ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಬರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಆರು ಎನ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತದ್ದು ಹತ್ತು ಎನ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹತ್ತು ಎನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಎನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ವರ್ಗ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ವರ್ಗ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎನ್ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಹತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಎರಡಲೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 
ನಂತರ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಳು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಏಳು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನಂತರ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಟ್ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಟು ಇಂಟು ಎ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡಿರಿ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಟು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಗುಣಿಸು ಡಿ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನ ಈ ಬದಿಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿಲೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಈಗ ಆರ್ ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಆರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಗತ್ತೆ ಏಳು ಒಂದ್ಲೆ ಏಳು ಆರ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎನ್ ನ ಬೆಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಲ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಬೈ ನೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ